Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Manohar Jewelry's Jewel House, Jewel Junction, Payanu. Arabian Jewelers, Payanu and Trikaripur. Kalarakal's Gold Park, Payanu. White House, National Highway, Chiruvathur, Anchulikara. Payanu Rural Bank, Vishwasadeyude. സേവനത്തിന്റെ എഴുപത് വർഷങ്ങൾ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിട്ട മേരി മാതാ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ പിലാത്തറ അപ്പോ സമ്പൂർണ്ണ പരിശുദ്ധിയും പോഷകഗുണങ്ങളുമുള്ള പാലേതാണ് ജനതാ പാൽ ഒരു ജനതാ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ഉൽപ്പന്നം നമസ്കാരം വാർത്താ നേരത്തിൽ ആദ്യം പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾ പഴയങ്ങാടി എരിപുരം മേഖലകളിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താന്റെ പ്രചരണ ബോർഡുകൾ തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചു സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ സി പി എം പ്രവർത്തകരെന്ന് യു ഡി എഫ് കാസർഗോഡ് പാർലമെന്റ് നിയോജക മണ്ഡലം സ്ഥാനാർത്ഥി കെ പി സതീഷ് ചന്ദ്രനെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിപ്പിക്കാനായി വിവിധ യൂണിറ്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുടുംബസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഇരുപതുകാരൻ അറസ്റ്റിൽ പാടിയോട്ടുചാൽ കൊട്രാടി സ്വദേശിയെ ചെറുപ്പുഴ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി മാടായി പഞ്ചായത്തിലെ പുതിയങ്ങാടിയിലെ പൊതുകിണറുകൾ നാശത്തിലേക്ക് രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ളക്ഷാമം നേരിടുമ്പോഴും ചെറുകുന്നിൽ പൈപ്പ് പൊട്ടൽ തുടർ കഥ പൊട്ടിയ പൈപ്പ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാത്ത അധികൃതരുടെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധം വ്യാപകം രണ്ടാംഘട്ട പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ കാണാം ഇലക്ഷൻ വാർത്തകൾ സിറ്റി ബാഗ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ വാർ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ കൂടുതൽ സംതൃപ്തി സിറ്റി ബാഗ് നവീകരിച്ച പയ്യന്നൂർ സിറ്റി ബാഗിൽ സ്കൂൾ ബാഗ് കോളേജ് ബാഗ് ബാക്ക് പാക്ക് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ റെയിൻ കോട്ട് കുടകൾ മുതലായവയും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു കൂടാതെ സ്കൂൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് സിറ്റി ബാഗ് നൽകുന്ന സമ്മാനങ്ങളും സിറ്റി ബാഗിന്റെ നവീകരിച്ച ഷോറൂമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സിറ്റി ബാഗ് റോയൽ സിറ്റി കോംപ്ലക്സ് നിയർ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് പയ്യന്നൂർ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ രണ്ടാംഘട്ട പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കി വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി മണ്ഡലത്തിൽ പര്യടനം നടത്തിയത് രാവിലെ ആലക്കോട് നിന്നുമാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി പര്യടനം ആരംഭിച്ചത് എടക്കം എം വി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണന്റെ മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തിയതിനു ശേഷം തുറന്ന വാഹനത്തിൽ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വേദിയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചത് തുടർന്ന് നടന്ന സ്വീകരണ യോഗം കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ജനാധിപത്യ ധ്വംസനം കലയും കലാപരിപാടിയുമാക്കി കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ഒരു വിധിയെടുത്ത് അനിവാര്യമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് എ കെ ആലിഹാജി ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നിരവധി നേതാക്കൾ സംസാരിച്ചു യോഗത്തിനു ശേഷം ജനങ്ങളെ നേരിട്ട് കണ്ട് വോട്ടഭ്യർത്ഥന നടത്തി മണ്ഡലത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടത്തിയ പര്യടനം രാത്രി വൈകിയാണ് സമാപിച്ചത് പഴയങ്ങാടി എരിപുരം മേഖലകളിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താന്റെ പ്രചരണ ബോർഡുകൾ തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചു സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ സി പി എം പ്രവർത്തകർ എന്ന് യു ഡി എഫ് പ്രദേശത്തെ പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാകുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലാണ് യു ഡി എഫിന്റെ പ്രചരണ ബോർഡുകൾ വ്യാപകമായി നശിപ്പിച്ചത് എരിപുരത്ത് സ്ഥാപിച്ച യു ഡി എഫ് പ്രചരണ ബോർഡും കോൺഗ്രസിന്റെ പതാകകളും തീവെച്ച് നശിപ്പിച്ചു പഴയങ്ങാടി ബി വി റോഡ് പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് പേരുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ സി സി ടി വിയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവർ സി പി എം പ്രവർത്തകരാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ എ വി സനൽ സുധീർ വെങ്ങര തുടങ്ങിയവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന്മാർ 
ഇത്തരത്തിലുള്ള രാജമോഹൻ ഉണ്ണിക്കാന്റെ വലിയ ബോറും പോസ്റ്റും സ്ഥാപിച്ചത് ഒരുപക്ഷെ ബോർഡുകൾ നശിപ്പിച്ച് സമാധാനം നിലനിൽക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് അക്രമം അഴിച്ചുവിടാനുള്ള ശ്രമത്തിനെതിരെ ജനങ്ങൾ കരുതിയിരിക്കണമെന്ന് യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു അക്രമികളെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി പഴയങ്ങാടിയിൽ യു ഡി എഫിന്റെ പ്രചരണ ബോർഡുകൾ നശിപ്പിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യു ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി പ്രതികളെ കുറിച്ച് വിവരം നൽകിയിട്ടും നടപടിയെടുക്കാത്ത പോലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു പ്രകടനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഴയങ്ങാടിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാർത്ഥം സ്ഥാപിച്ച പ്രചരണ ബോർഡുകൾ വ്യാപകമായി നശിപ്പിച്ചിരുന്നു സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ സി പി എം പ്രവർത്തകരാണെന്ന് കാണിച്ച് യു ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഴയങ്ങാടി പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ പോലീസിന് സാധിച്ചില്ല ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു പ്രകടനം പഴയങ്ങാടിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനം ബി വി റോഡ് ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് എരിപുരത്ത് സമാപിച്ചു എം ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എ പി ബദറുദ്ദീൻ സുധീർ വെങ്ങര പി എം ഷെരീഫ് എ വി സനൽകുമാർ പാറയിൽ കൃഷ്ണൻ കക്കോപ്രവൻ മോഹനൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രകടനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി പ്രതികളെ ഉടൻ പിടികൂടിയില്ലെങ്കിൽ പഴയങ്ങാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമരപരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കണ്ണൂർ ജില്ലാ മുനിസിപ്പൽ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പൽ തല കുടുംബ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു ട്രേഡ് യൂണിയൻ സെന്ററിൽ നടന്ന സംഗമം നഗരസഭ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ പി ജ്യോതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ കരുണാകരൻ അധ്യക്ഷനായി പഴയകാല പ്രവർത്തകരെ ചടങ്ങിൽ സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ പൊന്നാടി അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു എ വി മോഹനൻ കെ കെ കൃഷ്ണൻ കെ വി സുമതി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു പരിപാടിയിൽ നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ചു മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കുടുംബ സംഗമം പയ്യന്നൂർ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സെന്ററിൽ നടന്നു സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു മതേതര ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രവർത്തകർക്ക് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സഹപ്രവർത്തകരുമെല്ലാം പങ്കാളികളാകണം എന്നതാണ് ആമുഖമായിട്ട് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉള്ളത് നാല് വർഷം മുമ്പേ അഞ്ച് വർഷം മുമ്പേ ചടങ്ങിൽ വി പത്മനാഭൻ അധ്യക്ഷനായി യു നാരായണൻ കെ ജയരാജൻ എ സുരേഷ് പി വി രാഘവൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ പി സതീഷ് ചന്ദ്രനെ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിപ്പിക്കുവാൻ കുടുംബസംഗമം തീരുമാനിച്ചു ഓട്ടോ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു മാടായി ഏരിയ കുടുംബസംഗമം പിലാത്തറ പാട്ടിയം മന്ദിരത്തിൽ നടന്നു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി യു വി രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പിലാത്തറ പാട്യം മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന കുടുംബയോഗത്തിൽ സി എം വേണുഗോപാലൻ അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി യു വി രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി വി ജിതേഷ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ഐ വി ശിവരാമൻ ഇ പി ബാലൻ എം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ വിജയിപ്പിക്കാൻ കുടുംബയോഗം ആഹ്വാനം ചെയ്തു കണ്ണൂർ ജില്ലാ മോട്ടോർ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു പെരിങ്ങോം ഏരിയ കുടുംബസംഗമം മാത്തിൽ സി കെ സ്മാരക ഹാളിൽ നടന്നു സി കെ പി പത്മനാഭൻ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാത്തിൽ സി കെ സ്മാരക ഹാളിൽ നടന്ന കണ്ണൂർ ജില്ലാ മോട്ടോർ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു പെരിങ്ങോം ഏരിയ കുടുംബസംഗമം സി കെ പി പത്മനാഭൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ും 
കാസർകോട് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്ന കെ പി സതീഷ് ചന്ദ്രനെ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിപ്പിക്കാനാവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ സംഗമത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തു ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് കെ പി കണ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാബുരാജ് സി ഐ ടി യു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ടി നാരായണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കെ മനോഹര ബാബു സ്വാഗതം പറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ വിലയിൽ കൂടുതൽ സംതൃപ്തി സിറ്റി ബാഗ് നവീകരിച്ച പയ്യന്നൂർ സിറ്റി ബാഗിൽ സ്കൂൾ ബാഗ് കോളേജ് ബാഗ് ബാക്ക് പാക്ക് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ റെയിൻ കോട്ട് കുടകൾ മുതലായവയും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു കൂടാതെ സ്കൂൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് സിറ്റി ബാഗ് നൽകുന്ന സമ്മാനങ്ങളും സിറ്റി ബാഗിന്റെ നവീകരിച്ച ഷോറൂമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സിറ്റി ബാഗ് റോയൽ സിറ്റി കോംപ്ലക്സ് നിയർ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് പയ്യന്നൂർ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഇരുപതുകാരൻ അറസ്റ്റിൽ പാടിയോട്ടുചാൽ കൊട്രാടി സ്വദേശി അരിപ്പാറയിൽ അജേഷിനെ ചെറുപ്പുഴ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ ഇരുപത് വയസ്സുകാരൻ അറസ്റ്റിൽ ചെറുപ്പുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ പാടിയോട്ടുചാൽ കൊട്രാടി സ്വദേശി അരിപ്പാറയിൽ അജേഷിനെ ചെറുപ്പുഴ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി മാടായി പഞ്ചായത്തിലെ പുതിയങ്ങാടിയിലെ പൊതു കിണറുകൾ നാശത്തിലേക്ക് രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ളക്ഷാമം നേരിടുമ്പോഴും ഇത്തരം കിണറുകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ നടപടിയില്ല കാണാം പരമ്പര കുടിനീര് തേടി ഒരു കാലത്ത് പുതിയങ്ങാടി പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം നൽകിയ കിണറുകളിലൊന്നാണ് ഇത് രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ളക്ഷാമം നേരിടുന്ന പ്രദേശത്ത് ഫിഷറീസ് കോമ്പൌണ്ടിലെ ഈ കിണറുകൾ ജനങ്ങൾക്കേറെ ആശ്വാസമായിരുന്നു എന്നാൽ ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള വിതരണം ആരംഭിച്ചതോടുകൂടി ഇവിടുത്തെ കിണറുകളിൽ നിന്നുള്ള പമ്പിംഗ് നിർത്തലാക്കി ഇതോടെ കിണറുകൾ നശിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായി പൈപ്പ് പൊട്ടൽ കാരണം മിക്കപ്പോഴും ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള വിതരണം കാര്യക്ഷമമല്ലെന്ന് ആരോപണം ഉയരാറുണ്ട് പഴശ്ശി കനാലിൽ നിന്നാണ് ജപ്പാൻ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ സമീപ പ്രദേശത്തെ ഇത്തരം കിണറുകൾ ഇപ്പോൾ നോക്കുകുത്തിയാണ് കടലിൽ നിന്നും ഏകദേശം നൂറ് മീറ്റർ മാത്രം അകലമുള്ളുവെങ്കിലും ഈ കിണറുകളിൽ നിന്നും ശുദ്ധജലം ലഭിച്ചിരുന്നു കിണറുകൾ സംരക്ഷിച്ച് പ്രദേശത്ത് ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും പൊതു ടാപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചു ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്താൽ ഈ കിണറുകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടും അതിനായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ളക്ഷാമം നേരിടുമ്പോഴും ചെറുക്കുന്നിൽ പൈപ്പ് പൊട്ടൽ തുടർ കഥ പൊട്ടിയ പൈപ്പ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാത്ത അധികൃതരുടെ നടപടിയിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം പൈപ്പ് പൊട്ടിയതോടെ പ്രദേശത്തെ കുടിവെള്ള വിതരണം താറുമാറായി വേനൽ കടുത്തതോടുകൂടി ചെറുകുന്നിലെ മിക്ക പ്രദേശങ്ങളിലും കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമാണ് മിക്കയിടങ്ങളിലും കുടിവെള്ള പൈപ്പ് പൊട്ടിയതോടെ ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള വിതരണം താറുമാറായി കുടിവെള്ളത്തിനായി ജനം നെട്ടോട്ടമോടുമ്പോൾ റോഡിലൂടെ കുടിവെള്ളം കുത്തിയൊഴുകുകയാണ് ചെറുകുന്ന് കുന്നനങ്ങാട് വീണ്ടും കുടിവെള്ള പൈപ്പ് പൊട്ടി കുന്നനങ്ങാട് കുന്നിൻമതിലകം ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമാണ് കുടിവെള്ള പൈപ്പ് പൊട്ടി കുടിവെള്ളം പാഴാവുന്നത് ഇടയ്ക്കിടെ പൈപ്പ് പൊട്ടി കുടിവെള്ളം പാഴാവുന്നത് ജനങ്ങളെ ദുരിതത്തിലാക്കുന്നു രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ളക്ഷാമം നേരിടുന്ന പ്രദേശമാണ് കുന്നനങ്ങാട് പഴങ്ങോട് ദാലിൽ ഭാഗം ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ പലയിടങ്ങളിലും ചെറുതും വലുതുമായി പൈപ്പ് പൊട്ടി ലിറ്റർ കണക്കിന് കുടിവെള്ളം പാഴായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അധികൃതർ കാഴ്ചക്കാരായി നിൽക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ആലക്കാട് പോലീസ് റെയ്ഡ് ആലക്കാട്ടെ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകൻ ബിജുവിന്റെ വീട്ടിലാണ് പോലീസ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത് രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതോടെയാണ് പോലീസ് ബിജുവിന്റെ ആലക്കാടുള്ള വീട്ടിലെത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുടിയാൻമല സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ നടുവിൽ ബോംബ് പൊട്ടി കുട്ടികൾക്ക് പരിക്കുപറ്റിയിരുന്നു 
വാളും ബോംബിന്റെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും സംഭവസ്ഥലത്തു നിന്നും പോലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു പ്രതി ഷിബുവിനെ കുടിയാൻമല എസ് എ പ്രമോദും സംഘവും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു തുടർന്നുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഷിബു ആലക്കാട്ടെ ബിജുവാണ് തനിക്ക് ഇത് എത്തിച്ചു തന്നതെന്ന് പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആലക്കാട് ബിജുവിന്റെ വീടും പരിസരവും പോലീസ് പരിശോധന നടത്തിയത് കുടിയാൻമല എസ് ഐ പ്രമോദും സംഘവും പെരിങ്ങോം എസ് ഐ അജിത് കുമാറും സംഘവുമാണ് തിരച്ചിൽ നടത്തിയത് വീടിന്റെ ഉൾഭാഗങ്ങളും പറമ്പിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും പരിശോധന നടത്തി കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ബോംബ് സ്ക്വാഡും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയിരുന്നു ഒന്നര മണിക്കൂറോളം തിരച്ചിൽ നടത്തിയിട്ടും ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല പന്ത്രണ്ട് മണിയോടുകൂടി തിരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിച്ച് സംഘം മടങ്ങി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ ഒതയമ്മാടം പ്രദേശത്ത് മാലിന്യം തള്ളുന്നത് വ്യാപകമായി പ്രദേശം പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണിയിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം ചെറുകുന്ന് ഒതയമ്മാടം സ്കൂളിന് സമീപത്താണ് വ്യാപകമായി മാലിന്യം തള്ളുന്നത് ബൈക്കുകളിലും വാഹനങ്ങളിലും എത്തി പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിൽ കെട്ടി മാലിന്യം റോഡരികിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയാണ് മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നേരത്തെ ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ ശേഖരിച്ചു വച്ചിരുന്നു ഇതിനുശേഷമാണ് ഇവിടെ വ്യാപകമായി മാലിന്യം തള്ളാൻ തുടങ്ങിയത് ജനവാസ കേന്ദ്രം കൂടിയായ പ്രദേശത്ത് മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നത് പകർച്ചവ്യാധികൾ പടർന്നുപിടിക്കാനിടയാക്കും കക്കൂസ് മാലിന്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പ്രദേശത്ത് തള്ളുന്നതായി നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു സംഭവം ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന ആക്ഷേപവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്തിലാവട്ടെ ഗ്രാമസഭകളിലാവട്ടെ പ്രതികളടക്കം ഇതിന്റെ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തിയിരുന്നത് എങ്കിൽ കൂടി അത് മനസ്സിലാക്കാനോ ഇങ്ങനെ ഒരു തള്ളുന്ന നിലയിലേക്ക് അത് മാറിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ചിന്ത പോലും ഇല്ലാത്ത നിലയാണ് ഉള്ളത് മഴ കൂടിയെത്തിയാൽ പ്രദേശം പകർച്ചവ്യാധിയുടെ കേന്ദ്രമായി മാറും അതിനു മുൻപ് നിക്ഷേപിച്ച മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനും പ്രദേശത്തെ മാലിന്യ നിക്ഷേപം തടയാനും ബന്ധപ്പെട്ടവർ ശ്രമിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ഇവിടെ യുവാക്കളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഇത് ആരാണോ തള്ളുന്നത് ഇത് വാഹനങ്ങളിൽ പോയി കാറിൽ അതുപോലെ തന്നെ ബൈക്കുകളിൽ പോകുന്ന പോക്കിൽ ഇവിടെ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ യുവാക്കളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ പിടികൂടുന്നതിന് ഒരു സജ്ജീകരണം നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിടികൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പരമാവധി ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അധികാരം എടുത്ത് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ തയ്യാറാവും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി തൃക്കരിപ്പൂർ കൊയോങ്കര ശ്രീ പയ്യക്കാൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കളിയാട്ട മഹോത്സവം ഏപ്രിൽ ഒൻപത് പത്ത് തീയതികളിൽ നടക്കും അനുബന്ധ പരിപാടികൾക്ക് ഏപ്രിൽ ആറിന് തുടക്കമാകുമെന്ന് ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഏപ്രിൽ ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെ നടക്കുന്ന കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒൻപത് പത്ത് തീയതികളിൽ വിവിധ തെയ്യക്കോലങ്ങൾ ഇറങ്ങിലെത്തും അനുബന്ധ ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് ഏപ്രിൽ എട്ട് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് ഉദിനൂർ ശ്രീ ക്ഷേത്രപാലക തിരുനടയിൽ നിന്നും കലവറ നിറക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടക്കും തുടർന്ന് ഏപ്രിൽ ഒൻപതിന് രാവിലെ അടിയന്തരാതി കർമ്മങ്ങളും വൈകുന്നേരം ആറ് മണി മുതൽ വിവിധ തെയ്യക്കോലങ്ങളുടെ തിടങ്ങലും ഉണ്ടാകും വൈകുന്നേരം ആറ് മുപ്പതിന് മേലേരിക്ക് അഗ്നിപകരൽ തുടർന്ന് ഉച്ചുളിക്കടവത്ത് ഭഗവതി ആയി ടി ഭഗവതി വിഷ്ണുമൂർത്തി മേച്ചേരി ചാമുണ്ടി എന്നീ തെയ്യക്കോലങ്ങളുടെ തോറ്റം അരങ്ങിലെത്തും രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് പനിയനും ഏപ്രിൽ പത്ത് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മുപ്പത് മുതൽ കുറത്തിയമ്മയുടെ പുറപ്പാട് തുടർന്ന് അഞ്ചു മണിക്ക് വിഷ്ണുമൂർത്തിയുടെ അഗ്നിപ്രവേശം രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് കുണ്ടോറ ചാമുണ്ടിയും കൂടെയുള്ളവരും തുടർന്ന് മേച്ചേരി ചാമുണ്ടി ഉച്ചുളിക്കടവത്ത് ഭഗവതി പന്നിക്കുളത്ത് ചാമുണ്ടിയും പന്നിപ്പൊടിക്കുട്ടനും എന്നീ തെയ്യക്കോലങ്ങളും കെട്ടിയാടും കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന്റെ സമാപനം കുറിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ ആയി ടി ഭഗവതിയുടെ തിരുമുടി നിവരം കൂടെ ഗുളികൻ തെയ്യവും അരങ്ങിലെത്തും നാല് നാളുകളായി നടക്കുന്ന കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി വൈവിധ്യങ്ങളായ കലാ സാംസ്കാരിക ആധ്യാത്മിക പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കലാപരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം ഏപ്രിൽ ആറിന് വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് ഇടനീർ മഠാധിപതി കേശവാനന്ദ ഭാരതി ശ്രീപാദർ നിർവഹിക്കും തുടർന്ന് നൃത്തവിസ്മയവും അരങ്ങേറും ഏപ്രിൽ ഏഴിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് പൂരക്കളി മത്സരം രാത്രി ഏഴ് മുപ്പതിന് പ്രശസ്ത പിന്നണി ഗായിക റിമി ടോമി നയിക്കുന്ന മെഗാ മ്യൂസിക്കൽ നൈറ്റ് ഏപ്രിൽ എട്ടിന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് അക്ഷര ശ്ലോക സദസ് വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം 
ഇൻസൈറ്റ് പയ്യന്നൂരിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രൊഫസർ ടി പി ശ്രീധരൻ അനുസ്മരണം നടത്തും ഏപ്രിൽ എട്ടിന് പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നടക്കുന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇൻസൈറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഏപ്രിൽ എട്ടിന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നടക്കുന്ന പ്രൊഫസർ ടി പി ശ്രീധരൻ അനുസ്മരണം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ടി ഐ മധുസൂദനൻ അനുസ്മരണ പ്രസംഗം നടത്തും അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ പ്രൊഫസർ കെ പി ജയരാജൻ ഡോക്ടർ പി എം സിദ്ധാർത്ഥൻ ഒ സി ബേബിലത എ നിഷാന്ത് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിക്കുമെന്നും സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു എരമം ശ്രീ ചമ്മഞ്ചേരി പുതിയ വീട് തറവാട് സ്വർണപ്രശ്നം ഏപ്രിൽ ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെ നടക്കും മണ്ടൂർ കുന്നുമ്പ്രം വണ്ണാരട്ട തറവാട് ദേവസ്ഥാനം കളിയാട്ടം ഏപ്രിൽ ഏഴ് എട്ട് തീയതികളിൽ നടക്കും ഇനി മാറ്റോലി പ്രളയം അമീക്കസ് ക്യൂറി റിപ്പോർട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഒരു പരാമർശം പോലുമില്ല അമിക്സ് അമിക്കസ് ക്യൂറി എന്ന് പറയുന്നത് കോടതിയെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു ഏജൻറ്റ് മാത്രമാണ് അവിടെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പ്രളയം മനുഷ്യനിർമ്മിതമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലെ ഒരു സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും രാജ്യം നിർണായകമായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം നിലനിൽക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നതാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ചോദ്യം ഇതുവരെ വന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അങ്ങനെയല്ല ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഇതുപോലെ നിലനിൽക്കണോ എന്നൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രളയം മനുഷ്യനിർമ്മിതമാണ് എന്നത് തികച്ചും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണ് കാരണം കേന്ദ്ര ജലകമ്മീഷൻ തന്നെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ക്രമാതീതമായിട്ടുള്ള മഴയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പതിനാറ് മുതൽ പെയ്ത മഴയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പ്രളയം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് ശരിക്കും ഡാം തുറന്നത് പതിനാല് മുതൽ പതിനാറുള്ള സമയത്തല്ല ഒൻപതാം തീയതി മുതൽ തന്നെ ഡാം തുറന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡാം ഇല്ലാത്ത പല ജില്ലകളിലും എങ്ങനെയാണ് ഡാം ഇല്ലാത്ത ജില്ലകൾ പലതും ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രളയം ഉണ്ടായത് ഇത് തികച്ചും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ എലക്ഷന് മുമ്പിൽ കണ്ട് കോൺഗ്രസിനെ പിന്നെ കേരളത്തിനകത്ത് എങ്ങനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാം എന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അമസ് അമസ് കൂറിയുടെ ഒരു പിന്നെ നിലപാടാണ് പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും പഴയങ്ങാടി എരിപുരം മേഖലകളിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താന്റെ പ്രചരണ ബോർഡുകൾ തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചു സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ സി പി എം പ്രവർത്തകർ എന്ന് യു ഡി എഫ് കാസർഗോഡ് പാർലമെന്റ് നിയോജക മണ്ഡലം സ്ഥാനാർത്ഥി കെ പി സതീഷ് ചന്ദ്രനെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിപ്പിക്കാനായി വിവിധ യൂണിറ്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുടുംബ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഇരുപതുകാരൻ അറസ്റ്റിൽ പാടിയോട്ടുചാൽ കൊട്രാടി സ്വദേശിയെ ചെറുപ്പുഴ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി മാടായി പഞ്ചായത്തിലെ പുതിയങ്ങാടിയിലെ പൊതുകിണറുകൾ നാശത്തിലേക്ക് രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ളക്ഷാമം നേരിടുമ്പോഴും ചെറുകുന്നിൽ പൈപ്പ് പൊട്ടൽ തുടർ കഥ കുട്ടിയെ പൈപ്പ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാത്ത അധികൃതരുടെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധം വ്യാപകം വാർത്താനേരം പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം